this video we can discuss about anti-maniac or mood stabilizing agents these drugs are also known as drug which are used for bipolar disorder so let me refresh some psychiatric illness before jumping to the drug used in bipolar disorder psychiatric illness is mainly classified into psychosis and neurosis and in psychosis it may be either schizophrenia or mania depression or bipolar so what is happening in mania there will be an elevation or irritable mood reduced sleep hyperactivity uncontrolled throat thought speech may be associated with reckless or violent behavior and in depression sadness loss of interest and pleasure worthlessness guilty physical and mental slowing and melancholia and self destructive ideas so psychosis il ulla rendu mood affective disorders galana mania and depression ennu parayunnu onnu elevated level aanu violence kaanikkunna reethiyilulla oru psychiatric illness aanu mood affective disorder aanu mania ennu parayunnathu adinte nere opposite സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഐഡിയ ആൾ സെൽഫ് എസ്റ്റീംഡ് ആണ് ആൾ പുറത്തോട്ട് ഐ മീൻ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സംഭവമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള റീസണുകൾ എന്താണെന്നെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡോപ്പമിൻ സെറോട്ടോണിൻ ആൻഡ് നോറെപ്പറിനഫ്രിൻ ഈ മൂന്ന് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ ബ്രെയിനിൽ അതിൻ്റെ ലെവൽ കുറയുന്ന സമയത്താണ് ഈ സൈക്കാട്രിക് ഇൽനെസ്സുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ബൈപ്പോള ഡിസോർഡറിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് എക്സൈറ്റേറ്ററി ഹോർമോൺസുകളാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആൻറ്റി മാനിയാക് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിൽ എന്താണ് ആൻറ്റി മാനിയാക് ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസിങ് ഏജൻസ് എന്ന് നോക്കാം these are drug used for the bipolar disorder bipolar disorder is an maniac depressive illness in which cycle of mood swings from maniac to depression occur where over the time ore patient il thane mania um depression um swing edondirikka annalladana seasonal aayitt irikkan chalappo and from a period of extremely elevated level and energized behavior that is known as maniac episode or bipolar 1 to very sad down or hopeless period depressive episode or bipolar 2 period and idana idilulla oru condition ennu bipolar disorder ennu parayunnathu ee rendu polilottum ulla swingineyana bipolar disorder ennu parayunnathu maniac um depression um thammil ipo idana adilulla rendu polar ennu parayunnathu അതായത് മാനിയാ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ലെസ് നീഡ് ഫോർ സ്ലീപ്പ് ഫൈറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയ ഗെറ്റിംഗ് ഈസ്ലി ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് സൈക്കോമാറ്റർ അജിറ്റേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് പോസിറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി വിത്ത് ഹ്യൂജ് റിസ്ക് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബൈപ്പോൾ ആർ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്രസീവ് ഇൽനെസ് ദ തോട്ട് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓർ സൂയിസൈഡൽ പ്ലാൻ ആൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ട്രബിൾ തിങ്കിങ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ആൻഡ് മേക്ക് ഡിസിഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് എൻഡിലുള്ള നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസുകളാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഡിസീസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നോ ദർ ഈ ദർ ഈസ് എൻ ഡിക്രീസിംഗ് നോറ അഡ്രിനാലിൻ ആൻഡ് ഫൈവ് എച്ച് ടി ഇൻ ബ്രെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഡോപ്പമിൻ ലീഡ്സ് ടു സൈക്കോസിസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ഡ്രഗ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ബൈപ്പോള ഡിസോർഡർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലിഥിയം കാർബണൈൻ ആൻറ്റി കൺവൾസൻസ് ലൈക്ക് സോഡിയം വാൽപ്രോയിഡ് കാർബമസപ്പിൻ ലാമോട്രിജിൻ ആൻഡ് കാബാപെൻഡിൻ ആൻഡ് അറ്റിപ്പിക്കൽ ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് ലൈക്ക് ഒലാൻസപ്പിൻ റെസ്പെരിഡോൺ കിറ്റിപ്പിൻ ആൻഡ് അരിപ്രിപ്രസോ ദിസ് വി ഹാഡ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് അറ്റിപ്പിക്കൽ ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് വിച്ച് വിൽ ബ്ലോക്ക് വീക്ക് ഡി ടു ആക്ഷൻ ആൻഡ് മോർ പൊട്ടൻ ഫൈവ് എച്ച് ഡി ടു ആക്ഷൻ നോ ആൻറ്റി കൺവൾസൻസ് ആക്ഷൻ ഡ്രഗ്സ് that we will discuss in anti epileptic drugs here we will discuss only about the lithium carbonate so what is the mechanism of action of lithium carbonate there are many mechanism 
one of this is it will decrease the noradrenaline and dopamine in the brain without affecting 5-HT release. That is why we are using the noradrenaline and dopamine level of the mania. That is the correct depression. Okay. So, 5-HT uh, release in effect the noradrenaline and dopamine inhibit and decrease the lithium carbonate in the main action. Also, it will inhibit the inositol 1 phosphate by inositol monophosphatase as a result of as a result, the supply of free inositol for the generation of membrane phosphodiinositoidase, which are the source for IP3 and DAG, and which will reduce, uh, which is reduced, and thereby it will block maniac responses. And another mechanism of action of lithium carbonate is by using lithium carbonate, lithium will partly replace it with the body sodium ions. So, uh, uh, equal uh, distribute, which are equally distributed, sodium and lithium are nearly equally distributed inside and outside the cell and it may affect the ionic flux across the brain cell and it will modify the property of cellular membrane. Now, another mechanism is it will uh, regulate the NMDA that is n methyl diaspartate in in enzyme and glutamate receptor. So, it will inhibit the excitatory neurotransmitter during mania. But, uh, excitatory neurotransmitter will release in the same time as maniac uh, illness. But, uh, excitatory neurotransmitter will reduce the okay. maniac illness. Now, what are the different actions of lithium carbonate? CNS. Lithium has particularly, uh, practically no acute effect in the normal individual as well as in bipolar disorder, bipolar patient. Lithium inhibit the action of antidiuretic hormone in distal tubules in the kidney and thereby it will cause a diabetic insipidus like state or diuretic effect. Uh, antidiuretic hormone inhibit in the under the name, uh, diuresis, link uh, polyuria in the condition excess of urine production will be there and lithium carbonate also have an insulin like action on metabolism of glucose and it will lead to hypoglycemia there will be a uh, decreasing blood glucose level due to the action of lithium carbonate as that of insulin and lithium will inhibit the release of thyroid hormone which will result in the feedback stimulation of thyroid through the pituitary and lithium carbonate also have an uh, activity or action on WBC and it will decrease, sorry, it will increase the count of uh, WBC or leukocyte by lithium therapy. So, these are the actions of lithium carbonate. Now, let's see what are the adverse drug reactions of lithium carbonate. The adverse drug reactions are nausea, vomiting and mild diarrhea. Thirst and polyuria due to uh, uh, increasing urine formation due to inhibition of ADH antidiuretic hormone. In CNS, it will produce coarse tremor, kidneyness, ataxia, motor incoordination, mental confusion, and slurred, slurred speech. Then teratogenicity. If we are giving into a pregnant woman, it will cause abnormality in fetus. And in acute intoxication with the lithium carbonate. These symptoms progress to muscle teaching, drowsiness, delirium, coma and convulsions, vomiting, severe diarrhea, albinuria, hypotension and cardiac arrhythmia are other adverse drug reactions of lithium carbonate. Now what are the drug interactions? Along with the diuretics, lithium carbonate will rise the plasma, I means uh, lithium carbonate will rises the plasma level of lithium when if you are administered with the diuretics like thiazide and furosemides. Now with the lithium, uh, with the tetracycline, NSIDs and AC inhibitors, all this drug will uh, retain the lithium in the body and lithium will reduce the pressure response to noradrenaline. Lithium will enhance the insulin or sulfonyl area induced hypoglycemia. 
succinylcholine and pancuronium these are muscle relaxants skeletal muscle relaxant and its action will be prolonged and uh, it may lead to paralysis of uh, skeletal muscles along with the lithium carbonate and neuroleptic action appear to be potentiated by lithium so these are the drug, different drug interactions of lithium carbonate what are the uses of lithium carbonate it is mainly used for the treatment of bipolar disorder the mood switching between maniac and depression also it is used for the treatment of acute mania hyperactive idle violent idle conditions use it and it is used in recurrent neuropsychiatric illness used in for the treatment of cluster headache used as an adjuvant to antidepressant in resistant non polar major depression and also used for the treatment of alcohol dependence so these are the uses of lithium carbonate now other drugs which are used for used as an drug for bipolar disorders are anticonvulsants and antipsychotics so anticonvulsants uh, are also known as antileptics which are used to uh, prevent the fits or seizure in epilepsy conditions and these are some examples sodium valproate carbamazepine lamotrigine and gabapentin the detailed mechanism of action adr and uses we will discuss in the topic and the epileptics or drug used for the treatment of epilepsy and second classification is atypical antipsychotics like olanzapine risperidone and quetiapine and aripiprazole mechanism of action adr and uses uh, we had discussed in the uh, topic antipsychotics in which it will act by in blocking 5-HT2 and weak D2 blocking action. So that is all about the drugs used for bipolar disorder or it is also known as mood stabilizing agents or th this is also known as drug used for maniacs. So hope it is clear. Thank you for watching this video.